真好啊！良辰美景，天作地合，太子秦王今日同日大婚，是我大唐第一美事。新郎新娘行大礼，先拜天地，跪，叩首。不要叫我太子，还是像从前一样，叫我建成好了。过去你是普通人，现在你贵为太子，若曦岂敢无礼？虽然我现在是太子，但是我得不到你的爱的话，这太子之名，就如粪土啊。你我已成夫妻，为何还有如此感慨？因为直到现在为止，您还是叫我二弟为市民。太子，哼，叫市民多亲切呀、啊，可叫太子呢？你不觉得太疏远了吗？你我已经拜堂了，这从今往后。我就是市民的嫂子了，名分已定，太子你有什么好担心的？可我心里没忘，我是以人头得到了你，但并不是以心，所以我会比别人想的更多。太子，我是因为人头而嫁你，可是，在我们拜堂的那一刻起，我在心里就立下誓言，从今以后。我就是你李建成的妻子了，若曦，你说的都是真的吗？今生今世，我就是你的人了，你还担心什么？可是我看得出来，我虽然得到了你的人，但你的心呢？心，是。你老实跟我说，你心里是不是还有市民？太子，你应该相信自己的妻子。你要我相信也不难，那你就对天发誓吧。发誓？对，对天发誓
，说你不再爱世明了。太子，新婚之言，你要新娘发这样的誓言，你不觉得有些太过分了吗？是，是很过分。但你一定要原谅我，因为，因为你是个不平凡的女人，也因为，我们是在这样不平凡的情况下面成了婚。我杨若曦对天发誓，从今以后再也不爱李世民。如果违背誓言，若曦，天打五雷劈！不，不要这样发誓，我不要这样的发誓。如此重视，太子还不满意？不，你必须这么说。如果我杨若曦违背了誓言，李世民将遭天打五雷轰。你会为了爱，你会不惜牺牲自己。可是世民得到了天谴，你一定会不忍心的。我想，我想只有这样，你才会遵守你的诺言。我真的没有想到你是这样的人，若曦，你这是干什么？因为我太爱你了。我不允许你心里有别人，所以，所以你一定要发誓。你呀，你先起来，起来再说嘛。不，你不答应的话，我就跪到明天早上，跪到母后来。好，我发誓，我发誓。对天发誓，今生今世都不再爱李世民。若违背誓言，怎么了？快快说！李世民，李世民，天打五雷轰！露西，你是爱我的是吗？你是爱我的，你是爱我的，你是爱我的你深了，你也累了，早点歇着吧。我睡不着，不如看看书吧，看看《史记》吧。哪有什么心情看《史记》啊？这不是你和若曦一起看的《史记》吗？看书吧，我去帮你煮点吃的。龙儿，你还要下厨啊？以前你不肯吃我煮的东西，我可以明白。可现在我是你的妻子，妻子为丈夫做羹汤，这是妻子的责任。你现在是亲王妃，王妃该有王妃的样子，怎么可以下厨呢？这是我的喜好，这是我的规矩。好，我叫三春去做好不好？我说过了，今晚我什么都不想吃。市民，今天是若曦刚刚出嫁的第一天，仅仅是第一天，明天是第二天，后天是第三天。你这是什么意思？啊？日子还长着呢
。如果再这样下去的话，龙儿会很担心的。我不是因为这个而伤心。我知道我大哥他很爱若曦，他娶她，他一定会很疼她的。我伤心，是因为若曦她欺骗我。他跟我说过。她不是因为人头才嫁给建成的，是因为太子妃这个身份。这种话你也相信？我不相信，我一直都不信。可是当我看到若曦，她那么急切的嫁给我大哥的时候，我心里又……市民，你不要想那么多了，好不好？若曦。他到底是不是真心想嫁给我大哥的？今晚是洞房花烛夜，你面对着你的新娘子，却谈着另外一个女人，这是新郎官应该说的话吗？龙儿，对不起，其实我……其实你不爱我，对不对？其实你娶我，只是想要气若曦，对吗？这一切，我都明白。那既然你明白，为什么还要嫁给我呢？因为我要成全你。成全我？你太在乎若曦了，所以你才会想要气她。相反的，若曦不也是这样吗？你是说她？其实，你爱若曦。还不如他爱你多呢。我本来叫他跟我一起远走高飞，那我们俩就永远可以在一起了。可是他偏偏又不肯。如果是那样的话，天底下就只有李世民，没有秦王了。我就是李世民，我根本就不想当什么秦王。可是若曦她并不这么想啊，她希望李世民就是秦王，是一个叱咤沙场的大丈夫，是一个顶天立地的男子汉。他也知道，如果他选择了你，你就毁了。他不忍心看你这个样子，所以，他才会选择太子。那他，这些都是你猜的，对不对？我跟他流浪在外，有一晚，我们彻夜长谈，是若曦亲口对我说的。你怎么不早点告诉我呢？是他。不让我说的，他要我在洞房花烛夜才可以告诉你。若曦知道你并不爱我，可是他劝我一定要嫁给你。为什么？为什么你要那么傻呢？因为，我看见他。为了你而牺牲他自己，我很感动。我也愿为了你而牺牲我自己。好了，我去煮面了。龙儿，我说过了，我不想吃了。作为一个妻子，有责任。为丈夫煮面。你在剪什么呀？<笑>我在。给你看，什么东西啊，那么神神秘秘的。等到我剪好了，你就知道了。哎，你这个撑船的手，什么时候学会剪纸了？改朝换代嘛。哦、我总要麻雀变凤凰啊。嗯，这就像我魏征的人了。先生，你教我读书吧。读书？嗯。你不是一见到书本就头晕吗？敢，我总不能让你丢脸吧？好，嗯
，这才是我的红颜知己啊！<笑>哎哎哎，该忙什么忙什么去。哎<笑>，其实啊，你不给我看，我也知道你在捡什么东西。你知道？嗯。不可能。你又不识字，反正啊，就是捡那些鸡鸡狗狗啊，毛毛兔兔啊。嘿嘿嘿，要不要打赌？赌就赌，如果你捡的是字儿，我就认输。你说的哦。嗯。你看，这是你捡的。嗯。我请红线帮我写的，这是个喜字，我想洞房的时候。可以用，这是个喜字，大喜的喜啊！先生，你输了，不能赖皮的。说，你要什么东西，我买给你。嗯，我要一对大雁。我给你两只烧鹅，好不好？我不要，我就要一对大雁。<笑>魏大人，这么一大早，不知道有何贵干呢？请公公回禀太子，魏征求见。魏大人，你是忘了还是怎么了？太子昨夜刚刚大婚，这一大清早你就过来打扰，未免太不近人情了吧？魏征有要事要面见太子。什么大事啊？这不该是你公公问的。太子还没有起床，你慢慢等吧。耽误了国家大事。你担当得起吗？惊扰了太子的美梦，你担当得起吗？你给我闪开！要不对你不客气。你给我走开，不然我也不客气。红线，先生有何吩咐？前面开路。这是太子府，谁敢无礼，视同欺君。先生，这个架势可很吓人啊！谁敢挡道，就给我打。反了你们，给我上！是。<笑>莫名其妙！来人呐，外面发生什么事了？魏征有事要求见。魏征，外面发生什么事了？外面是下人在练武，平安无事。魏征。你到底有什么事啊？臣来给太子上课。上课？上什么课啊？今天上《史记》。《史记》？魏征，难道你不知道我刚才完婚吗？大婚是昨日之事，今天应该上课。行了，行了，行了，你给我回去吧。如熙，你怎么醒了？要不你再歇息一会儿吧，请太子恭迎魏征。他，这人有病，大清早的来吵吵闹闹的，太不把我放在眼里了。魏征就是因为太重视太子了，所以才会倾城求见。这种人只有在李世民那里才会被捧到天上，在我这儿不吃他这一套。敢于犯言直谏，这才是大忠臣。你有这样的喜马，这是太子的福气啊。哼，他这种腐儒，自以为是。装模作样的，别理他。哎，若曦，魏先生，请给太子上课。给太子，太子妃请安。先生不忘本职，太子十分欣赏，请先生上课。魏征啊，你不是来给我上《史记》的吗？是啊
，书呢？都在这儿呢。你想要命啊！你想要命啊！要命啊！要命啊！哎呀！不管我没事吧？不管我没事吧？给我乱刀砍死！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
，我已经吃饱了。哎呀，吃饱了也得吃。娘娘，啊，这么大一碗面啊，怎么吃啊？哥，龙儿啊，这么早就起来了，我来迎接舅老爷。<笑>怎么样，亲王对你还好吧？他呀，他是一个很体贴的好男人。哦。可是秦王不是一个很体贴的人呢、啊。真的，我也没想到啊，成了亲，他变成另外一个男人似的。我现在才体会到啊，嫁给市民原来是这么的幸福。<笑>龙儿啊，我听火皇说，昨晚是你给他做的吃的。哦，是啊，我煮了一碗面，他把面吃个精光呢。他真的吃了？嗯，一根面也不剩。市民还说啊，以后呢，只吃我煮的面。真不容易啊！亲王他终于肯吃你煮的东西了，可不是吗？龙儿啊，嗯，亲王是个犟性子，他如果不喜欢你，他绝不会碰这碗面。现在好了，他既然吃的一根都不剩，看样子他是真心喜欢你这个新娘子了。<笑>哥，这下你可放心了。龙儿，我放心了，我也高兴了。你好好歇着，我去找秦王。嗯，哥，我送你。好好好。哥，下回我跟市民一块去拜访你。好，好，好，你注意身体啊。嗯，慢走啊。嘿嘿。参见王爷。免礼。王爷是来见太子殿下的吧？太子不在。我是来见太子妃的。恕末将多嘴，敢问王爷见太子妃有何事情？我来向太子妃请安，难道不行吗？王爷息怒，末将有几个脑袋敢阻拦王爷？你少给我废话，快滚开！太太子妃传话下来，太子不在时，任何人不能进门。你跟他说，是我来找他。王爷息怒，太子妃特别交代，如果亲王驾到的话，怎么样？你说，更加不能开门。在这儿，我在为魏先生收拾书房。哦，你手里抓什么？这个，我抓梁山伯呢。梁山伯，是啊，我们老家有一个传说，说这个蝴蝶呢是梁山伯编的，他跟祝英台本来是一对，现在抓到梁山伯了，带他去找祝英台啊。那你跟魏先生就是梁山伯跟祝英台喽？呸呸呸，这话多不吉利啊！他们是死了才成一对的。我跟魏先生啊，可是一对宝呢。<笑>对呀、啊，是活宝。哼<笑>。哎，这些东西我都整理过了。那我，我想请你帮我写情诗。写情诗干什么？魏先生是大文人呢，我呢就是个大老粗，他老嫌我开口俗。我在想背几首情诗，在洞房的时候吓他一大跳。好啊，我帮你抄。嗯，嗯。哎，短短的时间，变化。如此之大。
别说你呀、啊，就连我也一时难以适应啊。天意如此，我早就已经认命了。天意让你成了我们李家的媳妇儿，我们已经是一家人了。这是我最感欣慰的事。谢谢皇后娘娘关爱。在我的心目中啊，你是我永远的公主。以后你就别再叫我母后啊，娘娘啊，我还不习惯这样的称呼呢。以后我就叫你若曦，你就叫我娘吧，好不好？娘。建成对你好不好？好，真的好吗？你可瞒不了我，建成这孩子心眼小，你和市民的事又闹得满城风雨，就算他娶到了你，他的心里也不舒服的。你要受点委屈了。娘，您放心，我已经下定决心，以后都不会再见世面了。我就是为了这件事，才把你招来的。娘，我不会让太子难堪的。不，我想让你见见世面。啊，娘，你也知道他的性子，你越不见他，他就像一把野火，越烧越旺，不晓得会烧到哪里去呢。那您是说，他会烧到太子那里去？市民会以为是建成不准你见他。他们兄弟之间本来误会就多，这下可不又是火上加油吗？可是，我又怕见到市民，他会更难过。可是，现在只有你安慰他了。龙儿说：“打他们婚后，市民就失魂落魄，像得了病一样。如果再这样下去，他可就毁了。”娘娘，秦王求见。啊，正好，市民来了，你过去跟他好好聊聊吧。娘，就算我求你了，好不好？啊！少时就曾读《史记》，史记中记载的这段啊，对我影响颇深呢、啊。太子殿下，太子殿下，什么事？秦王到御花园向皇后娘娘请安呢。他到皇后那儿请安，有什么大不了的？太子妃也在那儿呢。什么？太子妃？备驾。是。殿下，为何匆忙离去？秦王到御花园，自会若曦去了。这么件小事，殿下就不顾长河了吗？是长河重要还是皮重要？当然是长河重要。你胡说什么呀？长河只是一个守门的。对，可他守的是玄武门呢、啊。哼，区区一个玄武门，何足挂齿？殿下，殿下，这个门。仅仅扼住东宫，关系着太子殿下的安危，没有人比他更重要。可是若曦要被人抢走，难道这还不重要吗？秦王和太子妃并不是像殿下想象中的那种人呢、啊。行了行了，不用你教训。殿下，殿下，如果长河被秦王拉走了，这个玄武门就落到别人的手里了，那就危险了。好好好，我知道了。这样吧，你和他好好套套近乎，顺便送点银两给他，这不就行了吗？看来太子还是没有读懂史记啊。那个侯嬴也是守门的，谢明金也没有送他金银财宝，只是帮他牵了一次马，就收服他了。我知道，我知道，殿下，长河是性情中人，如果送他金银财宝，他会觉得是种侮辱；如果太子跟他踢场球的话，他会觉得是一种天大的面子。好，踢踢踢啊！我哪天好好陪他踢啊！殿下，殿下，走吧，走，殿下，殿下。
，你不该来见我。你为什么躲着我？我现在是你嫂子。我管你是嫂子还是太子妃，在我心目中，你永远是卖糖葫芦的杨若曦。可是，在我心中，你已经不是李世民，你是秦王爷。是秦王又怎么样？我连我自己的女人都保护不了，我这个秦王，连个街边的小贩都不如。是秦王就不是个小男人。是秦王就该担起秦王的责任，就应该有秦王的眼光和胸襟，就不应该为一个女人而沉沦。他不准你来看我，对不对？你说谁？太子。你错了。太子对你还是一片手足之情，他一直劝我多来看看你。你不要再为他说好话了，他的为人我算是看透了，他会把你看得像笼中鸟一样，严严实实的。秦王爷，秦王爷，连李世民你都不再叫了，我们已经变得疏远了吗？是的，我们已经变得这么疏远了，疏远的就好像陌生人一样。陌生人，我们俩已经变成陌生人，就这么仅仅一夜之差。就变成陌生人了。一夜之隔，已经是两重天地。两重天地，我们是同一个天地啊！你别做梦了，秦王爷。有朝一日太子继位，我就是皇后娘娘。皇后娘娘，到时候你只是一个小小的秦王。我是君，你是臣，君臣永远不可能在同一个天地里。有本事你就像你爹一样，自己夺皇位。到那个时候，我跟你就是同一个天地。你要我像我爹一样？如果你没有你爹这样的志气，没有你爹那样的胆量，你就死了这条心。永远不要再来找我。先生，累了，歇会儿，吃点东西吧。好。哎，一举这么高干什么？你要我怎么吃啊？哎，红线教我的，他说这么做才能伺候好相公的。红线，你教他什么？举案齐眉嘛。<笑>你学的倒挺快呀、啊嗯。来来来，红线说啊。古时候有个女人就是这么伺候相公的，我想跟她一样，看你会不会对我好一点。多谢。光谢有什么用啊？你什么时候娶我？啊？哪有女人这么急的？急着要出嫁？那当然了，我我已经辛苦了半天，要是你又不小心看上了别的女人，那我不是白忙一场？嗯。先生不是说过吗？等忙完太子的大婚。就让你戴上凤冠，披上霞披。对对对，你可说过这个话，不许赖皮，赖皮是小狗。谁说要赖皮了？哎，你看看，这都是我们的喜帖呀、啊，我都拟好了。那真的啊？啊哦，哦哎哎，烫金的。哎，哎，这是什么帖啊？哦，这是一封公函。哦，那干嘛收它？公函看过了，就不必要留下了。哦，哇，金的。天行，你瘦了很多。日夜煎熬，能不瘦吗？这些，你先拿去用，好好吃点东西。我不是肉体受煎熬
是心理受煎熬。心理？你是担心我？我不是担心你，我只是担心大王的血海深仇没人报了。天心，你怎么可以说这样的话？我费尽心思打入魏征家，让魏征和刘文静相信我，我这不是为了报仇，是为了什么？可是我看公主在魏家好吃好住。有点乐不思蜀的味道，还记得大王的仇吗？天心，血海深仇不是那么容易报，不是随随便便杀几个人就算是报仇的。至少我杀的他人心惶惶，杀的他鸡犬不宁，我也痛快。天心，你要明白，大唐一日不垮，我们的仇就不算是报。公主，这不是借口吧？借口？你看看现在，李建成和李世民势同水火，是为了什么？只是因为我送了一个人头，挑动李氏兄弟火拼，这个策略我也认了。可是公主现在住在魏家，干什么呢？魏征只是一个小小的太子骑马，这你就错了。魏征是太子身边最重要的谋士，打垮了魏征，太子就会弱，李世民就会壮大。这样一来，双方就一定会有一场火拼。魏征是有名的赛诸葛，你玩的花招，我看瞒不过他。他怎么会垮呢？我住在魏征家，就是为了寻找他的弱点。只有住在他的身边，才能找到别人不易发现的致命弱点。那你找到了？嗯、这是什么人的地址？魏征妻子的地址。魏征有妻子，这也就是他致命的弱点。